இக்கட்டான சூழலிலே மிக பெரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது அவர் எனக்கு உதவி செய்து நான் ஒரு புத்துயிர் பெறும்போது நன்றி உணர்வு என்ற பெயரிலே அவரிடத்தில் அடிமைத்தனமே நிகழ்ந்து விடுகிறது ஸோ இன்ஃபேக்ட் அவரை நினைக்காம இருக்க முடியல அவர் கிட்ட இருக்கணும் எப்பயுமே கூட இருக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு அடிக்ஷன் ஆக மாறுகின்றது இது ஏன் நடக்கின்றது இதை தவிர்ப்பது எப்படி ஏன்னா ஞானத்தில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் விஷ் நாட் கெட் அடிக்ட் டு எனி ஒன் இல்லையா அப்கோர்ஸ் ஒரே ஒரு இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கு வேதா என்ன சொல்லியிருக்கு பற்றுக பற்றுக்கான் பாட்டினேன்னு சொல்லியிருந்தது வாஸ்தவம் தான் அடிக்ஷன் குருவிடத்தில் மட்டும் அப்படின்றதே எக்ஸப்ஷனாக கொடுத்துருக்கே தவிர இப்போ இந்த பறவை வந்து வேடன் எவனோ ஒருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவனுக்கு அடிமை ஆயிடுச்சு சாரி நான் டைரக்டாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஒரு கதை ஒன்று நாம் பார்த்தோம் அதில் ஒரு பறவை அடிபட்டு இருக்கும்போது ஒரு உன் உதவி செய்கின்றான் அதன் விளைவாக அந்த பறவை அவனுக்கு பின்னாடியே சுற்றி சுற்றி வருகிறது கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த உதவி செய்தவன் பெரிய மகானோ அல்லது குருவாகவோ இருந்திருந்தால் அந்த பறவை அடிக்ட் ஆகியிருந்தால் தப்பே கிடையாது பிகாஸ் ஹி வில் நாட் என்கரேஜ் தட் அடிக்ஷன் அதாவது அவன் வந்து அந்த பறவையோட அடிக்ஷனை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டான் we will use that addiction in a right way and right direction and therefore ad accept panikalam ana yaravathu oru thoru udavi panitaanga appadina of course everybody is a mix up of daiva and asura minds avanga ellame nama vandu gnanigal nu solradilla edho oru daiva daiva domination la oru tharama avanga help panirukalam of course thanalam illama help panirukalam soyanalam illama le help panirukalam but still they have got a lot of likes and dislikes appingra po ye avargitta poittu full addiction aane appdin sonna அவங்க அதை வந்து ரைட் டைரக்ஷனில் கொண்டு போவாங்க அப்படின்றதுக்கு கேரண்டி கிடையாது இப்போ உங்கள் லைஃப்பும் ஸ்பாயில் ஆகிடும் அவங்களையும் தேவையில்லாமல் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தேர் ஃபோர் பீஸ் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தேட் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இல்லையா எனிவே இப்போது இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து தப்பிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக நீங்கள் அழகாக எடுத்து சொன்னது இட் இஸ் பியூர்லி நாட் அட் ஆல் நன்றி உணர்வு நான் நல்லா அடிக்ஷன் வராதுங்க நன்றி உணர்வுங்கிறது அப்பளு கற்ற தூய அன்புங்க அன்பு எப்படிங்க அடிக்ட் ஆகும் ஸோ ஹியர் அடிக்ட் ஆகிறா அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ் இவனுடைய ஆசை இவனுக்கு அடிமைத்தனத்தை கொடுக்க முடியுமே தவிர ஒரு பியூர் லாவ் அப்படிங்கிறது ஒரு தேங்க்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நன்றி உணர்வை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க சான்ஸே இல்லை என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேங்க உயிர் மேல் இருக்கின்ற பற்று எனக்கு உசுருன்னா அவ்வளோ உசுறு இல்லாம உசுறு மேலே அடிக்ஷனு என் பாடி மேலே அடிக்ஷனு அந்த உடல் பற்றும் உயிர் பற்றும் இப்போது அவன் உதவி செய்து விட்டான் என்ற காரணத்திற்காக அதனால் நான் சுகம் கண்டேன் அல்லவா ஸோ அவனால் நான் சுகம் கண்டு விட்டேன் என்பதற்காக நான் அவ்விடத்தில் ஆக்சுவலி யார்கிட்டங்க நம்ம அடிக்ட் ஆகும் குடிகாரன் பாட்டில் அடிக்ட் ஆகிறான் ஏன் அது எனக்கு சுகத்தை கொடுத்துச்சு அடிக்ட் ஆயிட்டான் ஒரு பொண்ணு கிட்ட அடிக்ட் ஆகிறான் அவள் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கிற அடிக்ட் ஆயிட்டான் ஸோ தி அடிக்ஷன் கேன் ஹேப்பன் ஓன்லி ஃபார் தி டிசையர்ஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் தி தேங்க்ஃபுல்னஸ் நன்றி உணர்வுங்கிறது அப்பளு கற்ற தூய அன்பு அது கண்டிப்பாக அடிமைத்தனத்திற்கு போகாது பட் வி ஆர் சீட்டிங் தெம்செல்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு நாமளே ஏமாத்திக்கிறோம் இப்போ பறவை வந்து தனருடைய உடல் பற்று உயிர் பற்று காரணமாக அது தனக்கு அவனுக்கு அடிமையாக இருக்கே தவிர இட் இஸ் நாட் தேட் பிகாஸ் ஆஃப் தேங்க்ஃபுல்னஸ் என்று புரிய வேண்டும் என்று அழகாக சொன்னீர்கள் அடுத்து அதே கதை அப்படியே வாங்கலேன் கர்ணன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அடிக்டட் ஃபார் தி ரெஸ்பெக்ட் அவனுக்கு மானத்தோடு வாழ்ந்தாகணும் மானம் இல்லாமல் வாழ்ந்ததை ஜீரணிக்கவே முடியல ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாக்ட் இன் தேட் அப்போ அந்த லுக்கிங் கூட அப்படிங்கிற லாக்கில் அப்படியே துடி துடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து அப்படியே இதமாக தடை விடுறான் அப்போ என்ன ஒரு சுகம் கிடைக்குது ஒரு பெரிய டிஸ்லைக்ஸில் இருக்கும்போது அதாவது நீ கஷ்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னா இதனால் ஆசை ஏதோ ஒரு ஆசை கிடைக்கலையே அப்படின்றதுனால தவிச்சிட்டு இருக்க அந்த நீ ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிருச்சுன்னா சுகத்தை அடையிற அப்போ அடிக்கார் இது திங்க அப்போ இங்கே துரியோதனன் அந்த பதவியை கொடுத்ததுமே யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ காட் அடிக்ட் So this is the way the addiction can come. So, this is the way the addiction can come. So, this is the way the addiction can come. So, this is the way the addiction can come. Actually, that's the suham too. That's the suham too. If you have a suham, you can't get a suham. But that's the way the suham can come. 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 என்ற விஷயத்தை முதல் கட்டமாக எடுத்து உரைத்து விட்டீர்கள் ஸோ அப்போ தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கெட் இட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் லாக்ஸ் இனியே லாக்கில் இருக்க நீ உன் யார் அடிக்ஷனில் இருக்க சொன்ன நீ அடிக்ஷன் நீ ஏதோ ஆசை என்ற ஒரு உனக்குள்
அதாவது உன்னை அவமானப்படுத்தும் போது பெருமகிழ்ச்சி கொள் உன்னை புகழும் போது வேடனால் தகைக்கப்பட்ட மானை போல் துடிக்க வேண்டும் ஏன்ற இந்த பிரின்சிபல்குள்ள நீ இருந்தேன்னா கர்ணன் ஒருவேளை இருந்திருந்தால் அப்ப அந்த பதவி கிடைச்சிருந்தா கண்டிப்பா அடிக்டா இருக்க மாட்டான் அதை வந்து பெருசாவே பார்க்க கூடாதுன்றது அமானித்துவத்துல சொல்லியிருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இவே அடிக்ட் ஆகிறான் அவன் சொல்லிக்கிறான் நன்றி உணர்வு நன்றி உணர்வு அது தன் மனசாட்சியை ஏமாற்றி கொண்டு தான் நல்லவன் என்று நிரூபிப்பதற்காக நீ நீயாகவே போட்டுக் கொள்ளுகின்ற ஏமாற்று வேலை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் நன்றி உணர்வு ஹாவ் அடிக்டட் இட் இஸ் யுவர் டிசைர் ஆஸ் ஃபுல்ஃபில்டு தேர் ஃபோர் யூ ஆர் அடிக்டட் உனது ஆசை நிறைவேறியதால் கிடைத்தது தான் அந்த அடிக்ஷன் தர நன்றி உணர்வு அல்ல என்று அற்புதமாக பேசினீர்கள் அடுத்து பஞ்சபூதங்கள் உண்மையில் தன்னலமில்லாத அன்பில் செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு அதனை அடிக்ட் ஆக வேண்டிதானே அடிக்ட் ஆகல ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் காமனா லவ் பண்ணுது அதனால உனக்கு அது மேல அடிக்ஷன் வரல ஆனா அது உன்னை மட்டும் லவ் பண்ணிருந்தா ஒண்ணு இல்லைங்க எந்த அளவுக்கு கொடுமையா இருக்கு பாருங்க இந்த துரியோதனன் இவனுக்கு மட்டும் கொடுத்தான் என்பதால் தான் இவனுக்கு அப்படி ஒரு கிரேஸ் வந்தது ஒருவேளை எல்லாத்துக்குமே அவன் பதவியை கொடுத்திருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஆயிருக்க தோணிருக்காது எல்லாருமே வந்து காமன் ஆயிடுவாங்களே ஒண்ணு ஆயிடுவாங்களே இப்ப இவன் பெரிய ஆள் ஆகிறான் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்க கொடுத்தது யாருன்னா அவன் தானே என்ன ஒரு கொடுமையா இருக்குன்னா அகங்காரத்தை சாட்டிஸ்பை செய்துட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக அடிக்ஷன் ஆகும் சோ யு வில் கெட் அடிக்டட் ஒன்லி த்ரூ ஈகோ சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஏன்னா ஆசை நிறைவேறும் போது அகங்காரம் சாட்டிஸ்பை ஆகுது அப்போ அடிக்ஷன் ஆகுது இது இஸ் தி வே அப்போ வெறும் அகங்காரத்துக்கு தீனி போடுகின்றவர்களிடத்திலே நீ அடிக்ட் ஆகின்றாய் என்பதை புரிந்து கொள்கிறாயா பட் குரு கேசஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்ங்க குரு வில் ஆல்வேஸ் கில் யுவர் ஈகோ அவர் உன் ஈகோவை சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டார் உன் ஈகோவை அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படித்தான் உன்னை கொண்டு போவாரே தவிர உனக்கு வந்து இதமா பதமா வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு போகிறவர் அல்ல ஒரு ரியல் குருவாக இருப்பவர் அப்போ அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட நீ அடிக்ட் ஆனா கண்டிப்பா நீ மெருகேறிட்டு தான் போவ அதை விட்டுட்டு உன்னுடைய திங்ஸ் சாட்டிஸ்பை ஆகுது அப்படிங்கறதுனால தானே அடிக்ஷன் வருது அதை விட்டு நன்றி உணர்வு அப்படிங்கறத போர்வையை போர்த்தாதே என்ற விஷயத்தை சொன்னீர்கள் அதுல அந்த பஞ்சபூத எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள் யாரும் வந்து அடிக்ட் ஆகல உண்மையிலேயே நீ தன்னலம் இல்லாத ஒரு உண்மையான அன்பாக இருந்திருந்தால் எவனாவது ஒருத்தன் இதுலயா நன்றி உணர்வு பேர்ல அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்கானே அடிக்ட் ஆயிட்டு நன்றி உணர்வுன்ற பேர்ல அடிக்ட் ஆயிட்டேன் இருக்குடா பஞ்ச பூதத்துக்கு நீ எனக்காவது அடிக்ட் ஆயிருக்கியாக்கும் அதை விட பெருசா அவன் பண்ணிட்டானாக்கும் வந்து பேச வந்துட்டு நிறுத்து இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் தேங்க்ஃபுல் நோஸ் இட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் என்று நம்ம சுலபமா சொல்றதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது என்று நாம் சொல்லலாம் அடுத்து ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்க அற்புதமா வச்சீங்க என்னப்பா தேங்க்ஃபுல்னஸ்னா என்னடா டே உனக்கு ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது ஒரு உன் உதவி செய்தான் யார் ஃபோர் We should thankfulness. That's why we are not here. But what do you think? If you go to the other side, you will come to the other side. You will come to the other side. That we call it as a thankfulness. If you are good, you will come to the other side. If you are good, you will come to the other side. You will come to the other side. If you are good, you will come to the other side. You will come to the other side. ஏனென்றால் நீ நல்லா இருக்குன்னு ஒட்டு நின்னா நீ சுகத்தை அடையலாம் என்றுதான் நீ ஒட்டி கொள்கிறாயே தவிர கஷ்டத்தில் இருப்பவர்களோடு அல்லவா நீ அவன் கஷ்டத்தை பார்த்து அவன் ஒட்டினான் இல்ல இப்ப நன்றின்னா ஒருத்தன் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நீ போய் ஒட்டுறா ஒட்டு இந்த சென்ஸ் தட் ஹெல்ப் பண்றா அப்போ இட் இஸ் நன்றி உணர்வு என்பது உலகம் முழுக்க கண்ணன் என்ற புரிதல் இருந்தால் கண்ணன் இவர் மூலியமாக எனக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார் என்று புரிந்திருந்தால் இது போன்று துயரப்படுபவர்களுக்கு நான் உதவி செய்ய வேண்டும் அதுவே நான் கண்ணனுக்கு செய்கின்ற நன்றி உணர்வாக இருக்க கூடும் என்று அவன் உணர்ந்தால் கண்டிப்பாக அடிக்ஷனாக வழியே இல்லை அப்போ இதையும் மீறியவன் அடிக்ஷனாக இருக்கான்னா தேங்க்ஃபுல்னஸ் என்ற பெயரிலே அவன் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்றுதான் அர்த்தம் என்ற ஒரு விஷயத்தை அழகாக எடுத்து சொன்னீர்கள் வேற என்ன சொன்னீங்க ஐஸ் எக்ஸாம்பிள் அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியா கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க கிறிஸ்டியானிட்டி பயங்கர உசுருன்னு சொல்றாங்க ஏன் ஏன்னா இவனுக்கு ஹிந்துவிசம்ல அதாவது ஏதோ பணத்தை கொடுத்து அதை கொடுத்து நான் ஏதோ பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் ஏதோ ஒன்று சொல்லும் போது அந்த மயக்கத்திலே இவன் போய் அடிமையாக இங்கே கிடைக்கின்றான் ஆனா இவன் என்ன சொல்லிக்கிறான் கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நீங்களா என்ன காப்பாத்துனீங்க அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதனால நான் வந்து அங்கதான் இருப்பேன் அப்படின்னா அது பேர் தேங்க்ஃபுல்னஸ் தாங்க 
ஏன்னா ஊச உன்னுடைய ஆசை தீர்ந்து விட்டது என்பதற்காக நீ அடிமைப்பட்டு கடந்து விட்டு அதற்கு நன்றி உணர்வு என்று போர்வையை போர்த்தி கொண்டு விட்டால் சரியாகி விடுமோ ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூத் அகெயின் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க வேற என்ன நல்ல பாயிண்ட்ஸ் வந்தது ஓகே தோஸ் ஹூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி வீக் மைண்டட் தட் மீன்ஸ் தட் நாலேஜில் ஸ்ட்ரென்த்தே கிடையாது எக்கச்சக்கமாக நீ அஃப்கோர்ஸ் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் நமக்கு இருக்கட்டுங்க பட் இந்த பவர் ஆஃப் நாலேஜ் கையில் இருக்கணுமா வேணாமா ஒரு விஷயம் நமக்கு அடிக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உஷாராக இருக்க வேணாமா டக்குன்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு இதை விட்டுட்டு என்ன அப்புறம் சப்கான்ஷியஸில் வரைக்கும் இருக்குது அது ஆசை அந்த ஆசையோடு நீங்கள் ஒட்டிக்கிட்டா ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டுருக்கேன் எந்த வேறு ஐ வென் ஐ டிஸ்கஸ் அபவுட் தி கான்ஷியஸ் அண்ட் சப்கான்ஷியஸ் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீ தான் முடிவெடுக்கணும் யுவர் சப்கான்ஷியஸில் தெய்வாவும் இருக்குது அசுராவும் இருக்குது வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு பி தேர் அப்போ உன்னுடைய அசுர எண்ணங்கள் அங்கே ஆசைகள் கொழுந்து விட்டு எரியும் போது நீ அதோடு ஒட்டிக்காமல் இருந்த அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சப்கான்ஷியஸ் ஒன்று எதுவும் பண்ணாது அப்போது நீ ஞானத்தில் தெளிவோடு இருப்பது உண்மை என்றால் உனக்குள் எருகின்ற எண்ணங்களுக்கு சாட்சியாக இருந்து கொண்டு புத்தியின் வாயிலாக தெளிவோடு ஒரு முடிவை எடுக்க தவறுவாயானால் இப்பிரச்சனை உனக்கு எழுகிறது ஸோ ட்ரை டு பி அவேர் அண்ட் ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் தாஸ் அது வரும் கண்ணா பின்னான்னு உன்னுடைய ஆசையை நன்றி உணர்வுன்னு போர்வையில் ஏமாத்துறதுக்காக ஓடி வரும் பட் வை ஷுட் யூ சீட் யுவர் செல் நீ ஏண்டா ஏமாறுற ஸோ தெளிவாக இருந்தால் ஞானத்தில் தெளிவாக கான்சியஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தப்பிக்கலாம் என்ற ஒரு பதிலும் எடுத்து சொல்லியிருந்தீர்கள் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு நல்ல நல்ல ரொம்ப நல்ல பாயிண்டாக எனக்கு ஃபைனலாக கிடைச்சது என்னென்னா நன்றினா என்ன அவன் நன்றி அனுபவம் அசையாது ஒவ்வொரு அசைவையும் என் நன்மைக்காக மட்டுமே செய்கின்றான் என் கண்ணன் என்ற உண்மை புரிந்திருக்குமே ஆனால் ஒவ்வொரு அங்கு அசைவும் என் வாழ்க்கையிலே நிகழ்வது கண்ணனின் பேரன்பு மிகுதியினாலே என்பது புரிந்திருக்குமே ஆனால் உலகமெல்லாம் கண்ணனே நிறைந்திருக்கின்றான் நன்மை செய்பவரும் சரி தீமை செய்பவரும் சரி புழுக்க முழுக்க என் கண்ணனே என்று புரிந்திருக்குமே ஆனால் உனக்கு தீங்கு செய்பவர்களிடத்தில் அதிகமாக நன்றி பாராட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு பாயிண்ட் So we should be thankful at every moment of our life. Over a second, we have to say that 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 நடக்க ஏன்னா அங்கே ஏமாத்திக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை உன்னால் பியூர் லெவலில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் உனக்கு நெகட்டிவ் நடக்கிறவங்க கிட்ட நீ தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அங்கே பியூர் லெவலில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அந்த கான்செப்டை நீ கொண்டு போய் வேணால் வச்சுக்கோ நன்மை செய்பவர்களிடத்தில் கூட நீ அந்த ஒரு பியூர் லவ் மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஆர் எல்ஸ் தேட் சம பாவனையில் எவ்ரி மூமெண்ட்டும் நீ தேங்க்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருந்தேன்னா அடிக்ட் ஆக சான்ஸ் இல்லை ஆலி ஸ்டேஸ்டுக்குள்ள வந்துடுற because indirectly you are coming to all states and therefore it is impossible to get addicted to one particular thing endra or vishayathayum arpudamaga neengale solli vittirgal enakku vaippe kodukkamal ikka nandri na valakkama solla nenikiradhu or vishayatha vena solren of course enudaiya point dhaan enakku therinjathu we should be very very careful in this particular thing because it is easily ena karnan avvu perpatta veerane addict aanan enba சுலபமாக அடிமைப்படுத்தக்கூடிய நம்மளை ஈஸியாக ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது அப்கோர்ஸ் யாரோ சொன்னாங்க எதை உன் மனம் அதிகமாக விரும்புகின்றதோ அதை செய்யாது எதை உன் மனம் வெறுக்கின்றதோ அதை செய் நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் என்ன உனக்கு பிடிக்காததை சொர்க்கமாக மாற்றி அனுபவிக்கிறோம் பிடிச்சதை வேண்டான்னு அவாய்ட் பண்ணுங்க வெல்கம் தி டிஃபிகல்டிஸ் ப்ரின்சிப்பில் நான் இதை தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்ருக்கேன் so this practice will never get into cheat at any time any point of time so adikkadi na solra vishayam adha dane yamaathikave mudiyadhu simplest formula pidikkadai vendam endra thavirthum pidikkadadai swargama anubavikka muyalvadum nu solitta adu onnu irundadna eppadi inge and addiction la nama viluvom unakku idama padama evanavadhu thadavi kudutta appadina nee and addiction la vilundittu naan andri unarvu endra perla nee poi anga poi vilundha mari nee pesiittirundha enna artham இட் ஈஸ் யுவர் டிசையர் அப்போ அந்த விஷயத்துல நீ முதல்ல அந்த அமானித்துவா தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அமானித்துவா தான் ஸோ அதுல அவ்வளவு தெளிவா ஏன் அவர் அவ்வளவு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம இந்த விஷயத்துல இருந்து தப்பிக்கணும்ன்றதுக்காக கர்ணன் மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த அமானித்துவத்துல சொன்னது நீங்க எல்லா லாக்ஸுக்கும் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற நான் அவர் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் லாக்குக்கு மட்டும் அந்த அளவுக்
நீங்க உடல் பற்று இருந்தா உயிர் பற்று இருந்தா சில பேர் என்னென்ன ஆசைகளை உங்களை நிறைவேற்றி வச்சதுக்காக பெண் ஆசையில இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தி வந்து ஒருத்தனுக்கு சுகம் கொடுத்துட்டான்றதுக்காக லூசு மாதிரி அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க இது என்னன்னா எனக்கு அவள் சுகத்தை கொடுத்தாலே அவளுக்கு நன்றி கடன் பட வேணாமா அப்படின்னு எல்லாம் பேசி ஸோ தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரியல் லவ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நாம பியூர் லவ்ல இருந்தா எந்த லாக்லையும் நம்ம இல்லாம இருந்தா இந்த அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம் என்பது உண்மைதான் அட்லீஸ்ட் பியூர் லெவல்ல இருக்கிறதுக்கு உண்டான இந்த முயற்சியில இருந்தா கூட நம்ம லாக் ஆக மாட்டோங்க அதான் நான் சொல்லிட்டேனே பிடிச்சது வரும்போது எச்சரிக்கை உணர்வோட அவேர்னஸோட நீங்க நான் கான்சியஸ்ல விழித்து இருந்திருந்தீங்கன்னா ஏ ஏ மாட்டிக்க போறண்டா சாமி இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கமே இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு நீ விலக ஆரம்பிச்சேன்னா தப்பிச்சிடலாமே அதே மாதிரி பிடிக்காதது வரும்போது வா வான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சேங்கன்னா தப்பிச்சிடலாமே ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராக்டிஸ் நீங்க எல்லா லாக்கும் இல்ல எனக்கு என்ன லாக் இல்லாம இருந்தா நாங்க நல்லா தானே இருக்கும் இருக்கு இல்ல இருக்குன்னா எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓன்லி ப்ராக்டிஸ் விச் ஐ ஃபீல் தட் விச் கேன் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ஷன் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப பயிற்சி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அது ஒன்னா நடக்கிற காரியமா என்ன நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா வந்து பெரிய ஞானிகளுக்காக பேசுவாங்க வேற லெவலில் இருக்கும் நம்மள மாதிரி வந்து இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து ஒரு காதுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ சி பேஸ்ட் ஆன் தி எலிஜிபிலிட்டி நான் வந்து இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறதும் முடியும்னு நினைக்கிறதும் நீங்கள் தானேங்க அமிர்த் அனுபவம் படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லாருக்குமே முடியுங்க எல்லாருமே எல்லாருமே விரும்பி தான் அதை தான் அவன் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே இறைவனாக இருக்கின்றான் என்று ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை என்று யார் சொல்லுகிறார்கள் கெப்பாசிட்டியோடு சொல்லுகின்றான் எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை என்று முழுமையான தெளிவோடு சொல்லுகின்றான் எனக்கு தெளிவில்லை என்று இதுதான் ஞானம் இது அஜானம் என்று தெரிந்து கொண்டு முழுமையான தெளிவோடு சொல்லுகின்றான் ஆனால் அஞ்ஞானி என்று நன்றி உணர்வு என்பது போர்வையிலே அடிக்சனில் இருந்து கொண்டு நன்றி உணர்வோடு இருக்கின்றேன் என்று தெரிந்தே சொல்லுகின்றான் நான் என்னை ஏமாற்றி கொள்ளுகின்றேன் என்று என்பதெல்லாம் அமிர்தனுபவில் வருகின்றதம்மா இங்கே யாரும் யாருக்கும் குறைத்தவர்கள் அல்ல சலைத்தவர்கள் அல்ல அத்தனை பேரும் ஞானிகளே எனும்போது கண்டிப்பாக நான் தைரியமாக இப்படித்தான் பேசுவேன் நீங்கள் நீரணிக்கத்தான் வேண்டும் 